te croire me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne.
maintenant glorifié devant lui qui lava nos pieds nous voilà prosternés celui qui prie tous nos péchés revêt la majesté l'éclat de son
Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté quand je tourne mon cœur. Je te vois, Seigneur, oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 
j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je l'entends, je comprends.
entend me parler Et ta loi dans mon cœur Toujours demain Et ta vie à chaque heure Coule comme un torrent Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur Toujours de main Et ta vie à chaque heure Coule comme un torrent Au nom de ta douleur Au nom de ta douleur Au nom de ta douleur Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Parce que tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Tu as accepté son sacrifice pour nous qui avons péché, car tous ont péché. Tu l'as ressuscité le troisième jour afin de manifester au monde entier que tous ceux qui croiraient en lui, qui le suivraient, qui deviendraient disciples, de vrais disciples de Jésus-Christ, seraient pardonnés, transformés et ressuscités un jour pour manifester la vie éternelle pour l'éternité. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as éclairé, de ce que ton esprit est entré en nous. Nous prions pour les personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience. 
Nous prions que toutes les personnes dans la salle ce matin, qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle, puissent la saisir. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice et pour tout ce que tu fais, car tu intercèdes pour nous. Tu travailles avec nous par ton Esprit Saint. Que la parole qui sera lue soit au fond de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez une Bible, je vais lire dans Luc chapitre 24. Et un autre passage dans 1 Corinthiens 15. Les disciples n'avaient pas compris jusqu'à ce qu'ils soient réellement ressuscités. Je l'ai à partir du verset 34, donc, Luc 24, verset 34. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Il leur racontait ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il l'avait reconnu au moment, au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi, par les pensées, c'est l'hôpital dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il, ouvrit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père, ce que mon Père a promis. Mais vous, Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, dans Corinthiens 15, Au verset 22, 1 Corinthiens 15. Non, je vais commencer maintenant au verset 20. Christ est ressuscité des morts. 
Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun, en son rang, Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Je voudrais souligner juste cette partie au verset 23 qui parle du fait que Christ est ressuscité comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ. Tous ne seront pas ressuscités pour la vie éternelle. Uniquement les personnes qui appartiennent à Christ. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Il y a des conditions pour appartenir au Christ. Dans le monde entier, il y aura énormément de gens se disant chrétiens qui vont chanter, prier et célébrer la résurrection du Christ, mais toutes ces personnes ne seront pas sauvées. Comme c'était souligné même dans le sketch des jeunes. Vous pouvez connaître la Bible de A à Z et aller en enfer. Parce qu'il faut en fait une relation réelle avec le Christ. Il faut vraiment appartenir à Jésus-Christ. Il faut l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut devenir un vrai disciple et mettre en pratique réellement ses commandements. Sinon, c'est impossible de recevoir son Esprit Saint. Il doit entrer en nous. Notre corps doit devenir le temple du Saint-Esprit, où on n'appartient pas à Christ. Romains chapitre 8, verset 9, le souligne. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc comment appartenir à Jésus-Christ nous devons évidemment le mettre en premier, à la première place dans notre vie. Nous devons croire ce que les prophéties soulignent, ce que les témoins des centaines et des centaines ont dit. Oui, il est mort, selon les prophéties, pour nos fautes. Tous les hommes sont déjà condamnés. Nous n'avons même pas besoin d'un jugement dernier. Si on ne connaît pas le Christ, on est condamné. On se dirige vers le châtiment éternel. Mais Jésus-Christ ne voulait pas cela. Le Père ne voulait pas cela. Mais il fallait que quelqu'un meure, que quelqu'un soit jugé pour nos fautes. Jésus-Christ était sans péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. En étant innocent, il pouvait prendre notre place, mourir pour chacun de nous. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour pour manifester au monde entier que c'est lui le seul vrai sauveur. 
Jésus l'avait dit lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a énormément de gens dans le monde qui prient Dieu, mais Dieu n'écoute pas. Parce que personne ne peut s'approcher du vrai Dieu sans prononcer le nom de son Fils. Nul ne vient au Père que par moi, le Seigneur a dit. Ce n'est pas assez de quoi. Il faut une réelle relation. Et cette relation ouvre la porte pour que son esprit entre en nous. Donc, comment appartenir à Jésus-Christ réellement? Tout d'abord, il faut étudier. Il faut connaître ses commandements. Comment demander pardon? Comment se repentir si on ne connaît même pas ce qu'il a demandé? Ce qu'il exige de ses disciples. Trop souvent, les gens ont une idée très vague à l'égard du Christ. Ils disent, je reconnais que je suis pécheur, pardonne-moi. Et ces gens croient être sauvés. Et c'est faux. C'est faux. Il faut savoir déjà ce que nous avons commis comme péché. Comment notre vie doit changer. Et il n'y a que les commandements du Christ qui souligne cela. C'est la raison pour laquelle il a dit, dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, pour appartenir à Jésus-Christ, nous devons l'aimer. » Nous devons l'aimer. Et pour l'aimer, il faut aimer ses commandements. Il y a des gens qui croient aimer Jésus-Christ mais non pas la moindre idée qui il est. Ce qui demande comment entrer réellement dans une relation avec lui. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est dans Jean 14, en verset 15. Si vous m'aimez, Gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir c'est-à-dire les non-chrétiens, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Selon la Bible, l'Esprit du Christ doit entrer en nous. Mais ça n'arrivera jamais à moins que nous mettions en pratique ses commandements. En fait, il y a trop de personnes qui croient à une sorte de magie, une certaine manière de prier ou, ou, ou demandant que les autres prient pour nous pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut savoir qu'il y a des esprits mauvais qui imitent le Saint-Esprit. Mais pour recevoir vraiment l'Esprit du Christ, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut étudier ses commandements. Car il est un avec sa parole. Il est même appelé la parole faite chère. Dans Jean, chapitre 1er. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. 
Personne ne peut appartenir à Jésus-Christ sans recevoir son esprit. Donc pour cela, obligatoire, excusez-moi, de connaître ses commandements et de commencer à les mettre en pratique. Il faut, selon Galate 5, lisons dans Galate 5. Verset 24. Pour appartenir à Jésus-Christ, nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. C'est une manière simplement de dire que nous abandonnons ce que Dieu considère faire partie de la chair, ce qui est mauvais. Et il y a une liste. La liste n'est pas complète. Il y a d'autres choses. Mais lisons la liste à partir du verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, le mot en grec est pornéa, le Nouveau Testament a été écrit en grec. <coughs> Pornéa se réfère à tout ce qui est sexualité, en dehors d'un vrai mariage. L'impureté, qu'il s'agisse du corps ou de l'esprit. La dissolution, c'est l'impureté qui est liée à l'argent. La motivation est l'argent, généralement. L'idolâtrie. Malheureusement, dans le contexte de la religion, les gens ne comprennent pas que l'idolâtrie mène à l'enfer. La magie, tout ce qui est l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le verset 24, que nous avons déjà lu, dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Pour appartenir à Jésus-Christ, toutes ces choses doivent disparaître. Mais Jésus est là pour nous aider. Selon Jean 8, il dit que le simple fait de lire et de relire ce qui est écrit à son égard nous aide à abandonner ces choses. Le fait de recevoir son esprit nous aide à abandonner ces choses et à devenir spirituellement en Christ et à devenir comme le Christ qui était sans péché. Et c'est ça le but. Jésus-Christ, souvent on dit que Jésus-Christ est mort afin de nous sauver de l'enfer. C'est vrai, mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il est mort pour nous sauver de nos péchés, pour changer nos vies. Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je ne peux pas vous libérer. Et toute la psychologie du monde, ou même dans le domaine chrétien, ne peut pas vous libérer. C'est le Christ en personne 
par son esprit qui libère, par sa parole et son esprit. Et ce qui nous motive à abandonner ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est ce qu'il a accompli pour nous. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection et le fait qu'il intercède continuellement auprès du Père pour chacun de nous. Revenons à ce mot « idolâtrie » parce que il y a tellement de, entre guillemets, chrétiens trompés à l'égard de l'idolâtrie. Est-ce que vous savez combien de fois dans la Bible Dieu parle contre l'idolâtrie Combien de fois il condamne à l'enfer même les personnes qui sont idolâtres, plus de 200 fois, plus de 200 fois. Dans Isaïe 42, verset 8, il a dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Non, les, les, ceux qui appartiennent à, à Jésus-Christ, qui comprennent ce que la Bible enseigne, jettent tous les objets qui peuvent être des idoles. La Bible indique, selon ce que nous venons de lire, qu'aucun idolâtre n'a la vie éternelle. S'ils restent attachés aux idoles, ils ne peuvent pas être sauvés. Selon Galate 5, nous renonçons à toutes ces choses. L'apôtre Paul a dit même dans Corinthiens 10 que nous devons fuir l'idolâtrie et les idolâtres. Que nous ne devrions même pas manger avec quelqu'un qui est idolâtre, se disant chrétien. Je suis très troublé personnellement parce que je constate que nous avons énormément de jeunes pasteurs et d'églises qui s'éloignent complètement de la sainte doctrine et qui placent leurs membres en danger terrible. Je ne cache pas, j'ai même écrit tout un article à cet égard concernant les catholiques. Le titre dans notre site, c'est « Amis catholiques, vous êtes en grave danger ». Le problème, c'est que beaucoup de protestants, beaucoup d'évangéliques mettent de côté ce que la Bible enseigne pour accepter ce qui peut les amener en enfer. Aujourd'hui même, un de nos pasteurs va prêcher et permet qu'un cardinal prêche aussi. Et le, le, enfin, la publicité, Monseigneur, avec sa photo et la photo du pasteur. Je regrette. Mais Jésus-Christ a, a souligné plusieurs choses qui ne vont pas du tout dans le contexte de l'Église catholique et qui peuvent carrément empêcher les croyants d'aller au ciel. Tout d'abord, il y a le problème d'idolâtrie, comme je viens de le dire. Nous ne devrions pas garder aucun objet. Dieu ne veut pas qu'on ait des objets, qu'on mette notre foi dans des objets. Nous devons mettre notre foi en lui et avoir une relation réelle avec lui par la prière. 
Dans Matthieu 23. Matthieu 23. Ça m'a troublé particulièrement, cette publicité, parce que mon Seigneur n'est pas un cardinal. Mon Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le seul Seigneur, selon la Bible. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Matthieu 23, le Seigneur condamnait les chefs religieux de l'époque. Ils avaient la bonne religion, mais ils ne pratiquaient pas de la bonne manière, de la manière biblique. Au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues flanges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes, « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Le diable s'est élevé. Il a été chassé du ciel. Jésus-Christ s'est abaissé, s'est humilié. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et un jour, toute personne sur terre, dans le passé, dans le futur, toute personne va déclarer que Jésus est Seigneur. Et n'oublions pas ce nom, Père. Jésus-Christ n'a pas enseigné, compris à Dieu avec d'autres noms. Il y a trop de mélange dans toutes les églises. Jésus-Christ a enseigné de dire dans la prière « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il ne parlait pas d'un autre nom comme Yahvé, Jéhovah ou je ne sais pas quoi d'autre, Elohim. Il parlait du nom « Père ». Il a sanctifié le nom Père. Vous allez me dire, dire comme certains disent, mais Père n'est pas un nom. Oh, bon. Tout ce que Dieu appelle un nom est un nom. Quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse a demandé son nom. Et à l'époque, qu'est-ce que Dieu lui a dit « Je suis celui qui suis. Dites-lui que je suis t'a envoyé. » Pour nous, « Je suis » n'est pas un nom, mais c'est le nom pour l'éternité, pour Dieu. Dieu qui a parlé à Moïse, mais dans Jean 8, on l'a interrogé Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit avant Abraham fut, je suis. Il n'a pas dit j'existais, j'étais. Il a dit je suis. Le nom de Dieu. 
Et Philippiens, chapitre 2, dit que Jésus-Christ existait en forme de Dieu, égal avec le Père. Mais le Père voulait qu'il se dépouille pour devenir un homme et accomplir le plan de la rédemption. Et il s'est humilié pour le faire. Et il a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Allez sur notre site addparis.org sur la page études nous avons cité en fait 365 prophéties le plus enfin ça, le plus jeune des prophéties avant la venue du Christ était il y a 400 ans avant sa naissance à Bethléem quand il est devenu un homme D'autres dépassent mille ans. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'Ancien Testament était une compilation des cris des prophètes très anciens. Jésus-Christ a accompli toutes les prophéties parfaitement. Des détails incroyables. Jésus a a dit « Je suis ». Il est la parole. Donc, est-ce que c'était le Père ou le Fils qui a parlé De toutes les manières, cela nous dépasse, mais la Bible dit « Jésus a dit trois fois être sorti du Père ». Il a dit à ses disciples « Le Père vous aime parce que vous croyez maintenant que je suis sorti du Père ». Je devrais peut-être lire, je l'ai lu il y a quelques semaines. Et si on revient à 1 Corinthiens 14, 15 plutôt, 1 Corinthiens 15, Avec le retour du Christ sur terre, les corps de tous les vrais croyants, les vrais disciples, seront ressuscités. Ceux qui seront en vie seront transformés. Et tous, auront la vie, tous les, ces croyants auront la vie pour l'éternité, la vie éternelle. Mais le passage, je vais le relire, donc en Corinthiens 15, verset 22. « Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. » C'est quelque chose de glorieux. Dieu, par son esprit, sera éternellement en nous. Il demeure déjà 
avec les croyants même avant de faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Mais il sera en nous pendant les anges de l'éternité. Nous serons unis avec le Père et le Fils, comme Jésus l'a souligné dans Jean 14. Mais il faut appartenir au Christ. Il faut recevoir son esprit. Et les gens qui s'élèvent, qui se donnent des titres et qui désobéissent ouvertement contre l'enseignement du Christ, ne seront pas sauvés. Nous devons nous humilier et aligner nos vies avec les commandements du Christ. Et que dire du baptême Le premier pas, Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais combien de personnes se disent chrétiens, mais ils ne sont même pas baptisés. Ce n'est pas en recevant un peu d'eau sur la tête, mettant un peu d'eau sur la tête d'un bébé en plus. Certaines églises baptisent les bébés par immersion totale, mais qu'est-ce que ça change Deux choses sont indispensables selon le Christ. Et on n'a pas le droit de changer ses commandements, c'est le pire des péchés dans la Bible. C'est de changer ce que Dieu a donné comme commandement. On doit, oui, être immergé dans l'eau. Un peu d'eau sur la tête n'est pas un baptême. Du tout. Vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 2 ou Romains chapitre 6 que nous devons être ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême. Tout le corps doit être plongé dans l'eau. C'est symbolique de notre mort à nous-mêmes par rapport au péché et notre foi dans la mort du Christ pour nous. Donc, Colossiens 2, verset 12, la Bible dit, « Ayant été ensevelis, avec le Seigneur Jésus-Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, en lui, et par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Il faut savoir que selon Romains 8, Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Le même Esprit qui entre en nous, si nous appartenons à Christ. C'est l'Esprit en nous qui va ressusciter les corps. Même si les atomes sont dispersés à droite et à gauche, lui, en un clin d'œil, va pouvoir remettre tout en place. Mais il faut appartenir au Christ. Il faut vraiment tout faire pour le suivre. Il faut qu'il soit le Seigneur, le maître de chaque détail de notre vie. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts courbés. Si vous n'avez pas encore saisi la vie éternelle par la foi en Christ, mais vous voudriez entrer dans une relation réelle avec le Christ, vous voulez que votre vie change afin d'être agréable à Dieu. Vous avez envie de saisir la vie éternelle. Et j'ai donné des raisons, même des preuves pour croire en Christ. Je voudrais prier pour vous, si c'est votre désir, 
de devenir un vrai disciple, un vrai chrétien. Celui qui met les choses en pratique que j'ai soulignées est rempli de joie, de paix, rempli de justice parce que le Saint-Esprit est réel en nous. Il suffit de croire, d'invoquer le nom du Seigneur et de suivre ses commandements avec son aide. Si vous avez ce désir, faites-moi signe. On est là en votre main juste pour un instant. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui. Plusieurs personnes. Ne dites pas, enfin, j'ai tellement de problèmes dans ma vie, tellement de péchés que je ne pourrai jamais changer de vie. Ce n'est pas vous qui allez changer. C'est le Seigneur qui va vous changer. Si vous invoquez son nom, si vous cherchez sa face, si vous lisez sa parole, ses commandements, le Nouveau Testament, c'est lui qui accomplira ce qui est nécessaire. Évidemment, nous devons faire tous nos efforts, mais il fera vraiment ce qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, « Priez pour moi, car je veux appartenir réellement à Jésus-Christ. » Merci. Merci. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Priez avec votre cœur si vous étiez sincère en élevant votre main. Père Céleste, je te remercie car tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Je reconnais mon état de péché. Tous les hommes sont pécheurs selon ta parole. Tous méritent l'enfer. Mais tu as choisi de nous faire grâce. Tu as laissé ton fils mourir à notre place. Seigneur Jésus, je te demande d'agir en moi par ton Esprit Saint. Donne-moi la force de comprendre et de mettre en pratique tous tes commandements. Fais de moi un vrai disciple. Donne-moi la force de pardonner de haïr le mal, de m'éloigner du mal, afin d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande ces choses. Maintenant, priez à votre manière, là, à votre place. Priez dans votre cœur, ou à voix basse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dit. Nous devons l'accepter comme Seigneur, comme Maître.
la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra Je trouve 
s'arrête à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Dis-le là où tu es. Oh, 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 oh. déclare-le sur ta situation. Déclare-le sur le diagnostic, le diagnostic du médecin. Déclare. Sur ton couple, déclare-le. Sur ton foyer, déclare-le. Sur tes finances, déclare-le. Ta santé, déclare-le. Il propose maintenant qu'il en soit fait selon ta foi. Car la victoire est à Jésus. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Tienne est ton nom, Jésus.
Tu es saint, tu es saint Seigneur, tu es saint, trois fois saint, tu es saint, tu es saint Seigneur, tu es saint. Tu es bon, tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon Seigneur. Tu es bon, tu es 
Yeah. 